Biçemlerin merkezinin koordinatları eksi 1 virgül eksi 3, eksi 1'e eksi 3, yarı çapı da 6 birimmiş. Buna göre koordinatları eksi 6'ya 6 olan P noktasının nerede olduğunu bulmamız istenmiş. Seçeneklerimiz ise çemberin içindedir, çemberin üzerindedir ve dışındadır. Bu soruyu çözmek için çemberin tanımını biliyor olmanız gerekiyor. Çemberimizin merkezi olan M noktasını ve yarı çapını bu şekilde çizersek, 6 birimlik bir yarı çap, çemberi de bu şekilde çizebiliriz. Çember merkezden 6 birim uzaklıkta olan noktalardan oluşur, öyle değil mi? Yani çemberin tanımı bu. Merkezden 6 birim uzaklıktaki tüm noktalar. Örneğin eğer P'nin merkezi olan uzaklığı 6 birimden küçükse, P çemberin içinde kalır. Merkezi uzaklığı tamı tamına 6 birimse çemberin üzerinde olur ve 6 birimden büyükse de çemberin dışında olur. O halde bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulmamız gerekiyor. Eğer uzaklık 6'dan küçükse çemberin içinde, 6'ya eşitse çemberin üzerinde ve 6'dan büyükse de çemberin dışında olacak. Evet, hadi bakalım. Uzaklığı farklı şekillerde gösterebiliriz. İsterseniz D yazın ve D'den sonra da bir parantez açıp, M ile P arasındaki uzaklığı anlatmak için M virgül P kullanalım. Uzaklık formülü Pisagor teoreminden geliyordu, öyle değil mi? Hemen yazalım. x karedeki değişim ve y karedeki değişimin karekökü. x karedeki değişimle başlayalım. m'yi başlangıç p'yi de bitiş noktası olarak düşünürsek, x'teki değişim eksi 6 eksi eksi 1'in karesi olur. Evet, x'teki değişim bu şekilde bulacağız. Artı y'deki değişim de eksi 3'ten eksi 6'ya gittiğimiz için eksi 6 eksi eksi 3'ün karesi. Bu da y'deki değişim. Eksi 6 eksi eksi 5, eksi 5 eder. Eksi 5'in karesi, eksi 6 eksi eksi 3 ise, eksi 6 artı 3'ten, eksi 3 eksi 3'ün karesi eder. x'teki değişim eksi 5, yani x koordinatı eksi 5 azalıyor. y'deki değişimin eksi 3 olması da y koordinatının 3 azaldığı anlamına geliyor. Karekök içinde, 25 artı 9, karekök 34. Şimdi de karekök 34'ün 6'dan küçük mü, 6'dan büyük mü yoksa tam olarak 6'ya mı eşit olduğunu bulmamız lazım. 6, 36'nın kareköküdür öyle değil mi? 34'ün karekökü 36'nın karekökünden küçük olduğu için karekök 34'ün 6'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. M ve P arasındaki uzaklığın 6 birimden az olduğunu, 6 birimden küçük olduğunu bulduğumuza göre, P'nin çemberin içinde olduğunu anlıyoruz. Burada eğer karekök 36 bulmuş olsaydık, çemberin üzerinde olduğumuzu anlayacaktık. Karekök 36'dan büyük bir sayı bulmuş olsaydık da, çemberin dışında olduğumuzu anlayacaktık.